En este video aprenderás a hacer esta ventana donde podrás colocar el usuario y la clave. Quédate hasta el final del video. ¿Qué tal amigos y amigos? Y comenzamos con el curso de Python. Este es nuestro primer capítulo y lo primero que vamos a hacer es crear un archivo. Podemos ver que se trata de un archivo de texto normal donde podemos escribir toda la programación que necesitamos, todo el código que necesitamos. Y en este caso, que vamos a crear un login, lo primero que vamos a hacer es crear una ventana. Para crear una ventana en Python existen muchas maneras, pero obviamente acá les voy a dejar la más usada y la más básica. Vamos a comenzar. Para nosotros poder escribir algo que no sea código, usamos numeral o gato. Este esta palabra o esta línea que coloqué acá no cuenta como una línea del programa lo primero que vamos a hacer es importar la librería tk inter y la vamos a renombrar como tk para no tener que estar escribiendo abajo tk inter cada vez que la vamos a utilizar lo segundo que vamos a importar es sql lite que va a ser el manejador de base de datos que vamos a usar tú puedes usar tu preferencia pero para efectos fáciles de acá de este ejemplo vamos a usar SQLite 3 y vamos a utilizar también lo que son estas dos librerías por ejemplo de TK Inter vamos a importar TTK que es para poder tener acceso a otra serie de, de herramientas que vamos a ver más adelante de hecho la, la quisiera quitar ahora mismo pero bueno no importa que esté allí y lo que es la librería Message Box que es para enviar mensajes por pantalla. Ok, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora lo que tenemos es que hemos importado las librerías que va a utilizar eh, Python para poder funcionar y hacer uso de sus herramientas. Acá podemos ver abajo que he agregado otras líneas, por ejemplo, dice crear la ventana principal y dice que ventana va a ser igual a tk.tk tk es la que llamamos acá arriba y lo estamos inicializando estamos inicializando tk para que podamos hacer el uso de todas las herramientas de tk dentro del de objeto ventana que acabamos de crear entonces ya haciendo uso de esto podemos colocarle un título a nuestra ventana que se va a llamar aplicación CRUD o le podemos dar otro nombre en este caso le podemos llamar login porque realmente es lo que queremos hacer y aquí pues le damos una geometría a la ventana yo lo voy a dejar 450 por 450 para que sea igual de alto y de ancho ok ahora qué vamos a hacer vamos a agregar esta línea que está acá que sencillamente lo que hace es que la ventana entre en un ciclo mostrando todo lo que tenemos acá arriba o sea que se ejecute vamos a darle guardar una vez que guardamos podemos minimizar esto y le decimos abrir al decirle abrir se nos va a ejecutar la primera ventana que hemos hecho esta es nuestra ventana fíjense que es un cuadrado de 450 por 450 y aquí arriba tiene el nombre login que fue lo que le colocamos ahora necesitamos colocar acá un label que diga usuario y un label que diga contraseña o clave y dos entry aquí se llaman entry que son los textbox o los cuadritos de texto donde vamos a colocar el usuario y la contraseña y un botón que diga entrar esto sería lo más básico que vamos a construir hoy para poder hacer un login vamos a cerrar nuestra ventana y vamos a seguir con la edición ok para crear nuestro primer level vamos a colocar acá eh, datos de la ventana y debajo vamos a colocar nuestra primera línea en esta línea vamos a colocar usuario. Fíjense que lo que hacemos acá es darle un nombre al label. 
y en este caso se llama nombre label podemos cambiarlo por usuario yo estoy reciclando este código usuario label es igual a tk label o sea hacemos uso de tk de la propiedad label verdad de la herramienta label y a la herramienta label label vamos a colocarle el nombre o sea el texto que diga usuario y dónde lo vamos a colocar en ventana que es la ventana que ya estamos trabajando si tuviéramos dos ventanas pues yo no se llamara ventana 1 y ventana 2 yo pudiera decidir acá si lo voy a grabar en ventana 2 o en ventana 1 ok y ahora necesitamos colocar un entry o lo que vendría a ser un textbox no <coughs> le voy a colocar acá el código vamos a cambiarle aquí el nombre le vamos a colocar usuario como hicimos arriba usuario y entonces tenemos un entry que se va a colocar en ventana vamos a guardar y vamos a ver qué resultado tenemos no hemos dicho dónde va a estar situado no le hemos dicho nada o sea está colocado en ventana sencillamente pero no le hemos dicho dónde se va a colocar ni nada fíjense que no sale nada entonces qué necesitamos hacer necesitamos colocarle los parámetros verdad para que los mismos se puedan colocar bien donde deben de ir ahora bien voy a colocar acá dos líneas la primera línea dice config o sea que vamos a configurar el label vamos a colocarle que el font es Arial 12 y que va a ser negrita esta línea no es obligatoria si queremos no la colocamos esta línea lo que hace es que le da un estilo al label y la otra línea que se llama grid que es de grilla es donde le decimos en qué columna y qué fila vamos a colocarlo y si va a tener algún tipo de espaciado a los alrededores por ejemplo en x y en y si nosotros guardamos ahora y ejecutamos vamos a poder ver que ahora sí tenemos que sale la palabra usuario quizás no donde queremos pero ya sale entonces es cuestión de ir ajustando lo mismo vamos a hacer con la parte de el entry Acá lo vamos a colocar y le vamos a cambiar el nombre ya le cambiamos el nombre guardamos ejecutamos y vamos a ver que tenemos el cuadro de texto este sería el tamaño y el label entonces pudiéramos ajustar los tamaños que, quer que queremos para que se ajuste a nuestro diseño acá por ejemplo podemos ver que dice width es una configuración que no tiene el label le dimos que es un width de 10 porque tenía uno de 50 y pues parecía que era mucho volvemos a ejecutar y vemos que ahora está más pequeño creo que todavía le podemos dar algo más entonces vamos a ajustar yo creo que en 25 estaría bien de todas maneras recordemos que es algo que podemos cambiar incluso también en la geometría de la ventana por ejemplo si la colocamos así para que nos quede más centrado pero evidentemente lo que queremos hacer es que nos quede de una forma más representativa más bonita pero primero vamos a hacer que se sitúen las cosas en la ventana y luego le empezamos a dar forma ¿Qué voy a hacer ahora voy a copiar todo y lo voy a pegar y voy a hacer la parte de la contraseña vamos a reutilizar el código obviamente si tenemos este en la columna 0 y la fila 0 sencillamente podemos jugar con las filas o las columnas todo tiene que ir en la fila 0 porque eh, evidentemente es la primera fila ¿no? 
eh, en el caso de el usuario pero por ejemplo nosotros podemos usar aquí que es la fila 1 que esta es la fila 2 y que esta es la fila 3 y cada uno debería de salir debajo del otro obviamente no le cambié los nombres y se va a repetir pero es solamente para ver fíjense que ya se parece más a lo que queremos pero tenemos que situar lo que es usuario de este lado en ensayo y error podemos llegar a lo que queremos ¿Qué pasa si cambiamos todos por la columna 1? Recordemos que no va a haber nada en la columna 0. Fíjense que si colocamos todo en la columna 1, sí hay un desplazamiento, pero como no tenemos nada en la columna 0, pues todo se vuelve a pegar del lado izquierdo. Y no es propiamente lo que queremos, a menos que agreguemos algo allí. vamos a cambiar acá los nombres vamos a colocar acá clave y obviamente le vamos a cambiar los nombres acá a esta parte porque va a estar repetido y pues obviamente no vamos a poder hacer uso bien de eh, lo que son las propiedades de estos objetos más adelante cuando necesitemos sacar la información de allí etcétera Una vez cambiado los nombres le coloqué clave, voy a darle guardar y vamos a ejecutar a ver cómo se ve nuestro login. Ya se ve más parecido a lo que queremos, nos faltaría agregar un botón y quizás vamos a redimensionar mientras tanto la pantalla para que se nos vea algo así y se vea más atractivo a la vista vamos a hacer eso y continuamos para agregar un botón sencillamente es el mismo proceso colocamos el nombre en este caso lo voy a llamar botón nuevo fíjese que ahora en vez de ser entry o label va a ser bottom o button se va a colocar en ventana el texto va a ser nuevo y el comando va a ser este que está acá ahora mismo no hay un comando que yo haya creado así que aquí sería una función entrar vamos a llamarlo entrar aunque aún no la hemos creado acá podemos ver que hicimos el config le dimos 20 vamos a darle 25 de ancho el tipo de letra que haría el 12 y acá podemos ver que el foreground verdad que es la cara del botón va a ser de este color y el background va a ser de ese otro color y estamos colocando que el cursor va a ser hand 2 que es un icono y el lactic background va a ser de este otro color que está acá estos colores son colores en hexadecimal y lo puedes consultar en internet tú colocas color y colocas este código y eh, Google te va a mostrar qué color es ese o puedes hacer al revés, buscar el color que prefieras y colocarlo acá lo mismo vamos a decir acá que va en la fila 4 y que va a ir en la columna 1 y que el pad X y el pad Y va a ser igual a 10 vamos a darle guardar vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué nos aparece en este caso nos ha dado un error vamos a ver qué tipo de error es obviamente debería ser la función para poder saber tenemos que abrir la terminal para abrir la terminal escribimos cmd en esta parte y se nos va a abrir una terminal donde podemos ver todo lo que tenemos en este directorio escribimos python 3 y colocamos mi app.py le damos enter y acá vamos a poder ver que es efectivamente la función porque no hemos hecho esa función al no encontrar la función nos da un error lo que podemos hacer mientras tanto es eliminar esa función y dejar el botón sin que haga nada por ahora le damos a dar en guardar 
nuevamente y vamos a tratar de ejecutar nuevamente fíjense que ahora ya podemos ya podemos hacer uso del botón y aquí pueden ver lo del cambio del foreground y el background vamos a redimensionar la ventana a un aproximado de lo que queremos y vamos a probar cómo se ve ok creo que colocando 250 por 250 debería de verse bastante cercano a lo que queremos vamos a ejecutarlo nuevamente vamos a cerrar esta terminal que ya por ahora no nos interesa le damos doble clic acá y bueno aquí estamos más cerca tenemos que aumentar el ancho vamos a editar por acá vamos a probar lo que es el ancho vamos a colocar acá 280 280 probamos de nuevo y aquí está casi perfecto a lo que queremos y bueno vamos a dejar el video acá por hoy y en el próximo video vamos a hacer una base de datos donde esta ventanita va a consultar esa base de datos y nos va a decir un mensaje con el message box que no lo hemos utilizado si el usuario puede entrar o si por el contrario hay un error en la base de datos en la conexión o no puede entrar muchísimas gracias suscríbete y si te gustó el video, pues comparte dale like y escribe en los comentarios si quieres más videos como este saludos